qui est intéressant lorsqu'on fait des études auprès des jeunes chercheurs autour des questions de science ouverte, euh, c'est de comprendre que la manière avec laquelle ils comprennent et ils mobilisent les valeurs d'ouverture euh, ne sont pas toujours conformes avec la définition actuelle de la science ouverte. Les valeurs d'ouverture de, telles qu'elles sont euh, avancées par les jeunes chercheurs dans leur discours, c'est celle d'une science qui ne subit pas la pression de l'accélération, de la contrainte politique et du manque de moyens. Et c'est une science qui, de fait, va être libre de circuler dans la communauté de recherche et donc qui va être publiée sans contrainte, qui va être partagée avec ses pairs, qui va être évaluée avec une exigence et qui va pouvoir bénéficier aux citoyens. Euh, la science ouverte, ben, j'ai l'impression qu'il y a deux définitions, soit une définition technique, euh, avec des acteurs, des logiciels, des, des pratiques, ben, mais de gens qui se définissent comme tels. Et moi, peut-être que j'aurais une acception plus large de... Enfin, toute science doit être ouverte, dans le sens où on ne produit pas de la recherche, euh, enfin, on ne produit pas du savoir pour... Pour le garder pour nous, c'est ri... enfin, pas que c'est ridicule, mais <rire> je pense, enfin, je sais pas si tout chercheur a cette vocation, mais moi, quand je produis du savoir, j'ai pas envie, j'ai envie qu'il soit accessible à tout le monde. Donc euh, peut-être que c'est un, peut-être un pléonasme de dire science ouverte. <rire> je sais pas. Je suis doctorant en première année en chimie des produits naturels et biologie végétale. Euh, je suis chimiste de formation et euh... J'ai pas de j'ai pas de d'application en sciences ouvertes moi-même car euh, je travaille sur un sujet qui est euh, confidentiel avec des avec un potentiel brevetable donc c'est un peu éloigné de la science ouverte l'open access ça permettrait avant tout bah, aux, aux universités qui n'ont pas forcément les moyens de payer les les revues de pouvoir accéder à des informations dont elles ont besoin pour continuer leur recherche et pour être au courant des innovations qui se fait qui se font en temps réel euh, ça éviterait de passer par SciHub, qui est jusque-là une solution annexe euh, et nécessaire, malheureusement. Donc, je pense que c'est nécessaire euh, euh, du, du point de vue de la, de, de la manière dont on conçoit la recherche aussi euh, au sein de la société. C'est-à-dire que, est-ce que ça reste euh, euh, dans un, voilà, un, un monde un peu euh, clos euh, ou est-ce qu'on a envie justement de pouvoir euh, ouvrir euh, euh, ouvrir aux résultats, etc. Euh, même si, bien sûr, je, on sait bien que publier un article très, euh, très pointu, euh, je veux dire, ce n'est pas forcément ça qui va intéresser euh, euh, le citoyen lambda euh, voilà, ou d'entrer dans des détails très techniques, mais simplement, je crois que c'est nécessaire, le geste est nécessaire, peut-être. Voilà. Euh, et puis, parce qu'il voilà, y, y a différents degrés aussi de, 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 de précision, de technicité dans les articles. Donc, euh, je pense que voilà, au niveau des, des principes, c'est nécessaire d'ouvrir. Et puis pour les chercheurs, voilà, la deuxième perspective, ce serait pour les chercheurs, je pense que c'est nécessaire pour, euh, pour euh, aussi voilà, penser à travailler plus, de manière peut-être aussi plus harmonieuse. Euh, justement, il y a de plus en plus de données. Enfin, voilà, les, les, les problématiques scientifiques, elles ont besoin de plus en plus de données. Et donc, je pense que aussi le fait de les, de les rendre accessibles, de les ouvrir, euh, ça permet à terme aussi de mieux les traiter c'est-à-dire de mieux les conserver, de mieux les échanger, euh, euh, bon, surtout dans les disciplines scientifiques, mais euh, on peut aussi penser au corpus littéraire. Le fait de faire des scripts, euh, ça permet à n'importe qui euh, qui reprendrait mon travail d'avoir juste à lancer les commandes, de rendre mon travail opérationnel. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je passe beaucoup de temps euh, au cours de ma thèse, c'est d'essayer de rendre euh, mon travail opérationnel, donc notamment en rédigeant euh, bah, des scripts, euh, en essayant de ne pas faire... Euh, des petites analyses de données en passant sur euh, euh, Open Office et revenir, voilà. Parce que ça, à tout moment, euh, quelqu'un au bout de la planète ne pourrait pas savoir ce que j'ai fait. Donc, euh, euh, d'essayer de mettre le maximum de commentaires pour qu'on puisse comprendre ce que j'ai fait. Déposer euh, des, des, des publications sur les serveurs de préprint, ça permet de... Euh, alors, je ne sais pas comment dire, mais qu'on ne nous vole pas... Euh, le, le sujet, entre guillemets, de, de dire qu'on voilà, a travaillé euh, là-dessus. Euh, parce que dans le monde entier, on travaille tous sur euh, des choses qui peuvent être euh, similaires. On laisse notre travail euh, ouvert à la critique. Dans, voilà, on est ouvert à la critique de, de la communauté de chercheurs. Et ça, je trouve ça bien parce que ça permet de, de, 
se poser des questions sur notre travail et puis d'essayer de, de faire mieux. Quoi. En littérature, nous, on a quelque chose qui est assez particulier, je crois, en tout cas, c'est très propre aux humanités, c'est qu'il y a un énorme peur, une énorme peur de, du partage. Euh, on a l'impression qu'on va se faire plagier, je crois qu'il y a beaucoup ça, on a l'impression qu'on va se faire plagier si on sort des résultats en public. Euh, et, ou alors qu'on va passer pour un idiot si on partage des, 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 enfin des, des connaissances en cours d'élaboration, des questionnements. Il y a une espèce de difficulté à, à communiquer sur ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire. Et, euh, et ce que je dis toujours, du coup, quand on fait des séminaires ou comme ça, je rencontre des nouveaux doctorants, c'est ça, c'est euh, qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut partager, y compris pour désacraliser un peu la thèse, parce qu'on parce qu en a besoin pour ne euh, pas la vivre mal, quoi. Pour ma part, je pratique beaucoup les carnets hypothèses, euh, donc c'est un peu à part dans la, la science ouverte. Mais euh, voilà, cette culture du commun, de la, de la recherche en train de se faire aussi, pas juste euh, publication scientifique aboutie, mais aussi en train de se faire sur les carnets hypothèses, euh, je trouve ça très important et je, je fais partie de, des gens qui pratiquent ça. Moi, j'ai fait une thèse sur euh, l'histoire de la littérature féministe, et du coup, il y a un énorme public en ce moment pour ça, et donc euh, j'utilise Twitter bah, à la fois comme outil pour échanger avec les collègues, pour euh, construire euh, des savoirs ensemble, euh, échanger des références, etc. Mais aussi, évidemment, pour vulgariser. Et euh, bah, c'est croisé en fait, avec mon usage du carnet hypothèse. J'associe euh, Twitter et hypothèse.